ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ എസ് എസിൻ്റെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിൻ്റെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഇന്നത്തെ എക്സാം എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈസി ആയിരുന്നോ ടഫ് ആയിരുന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിലാകെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും എ ഒ ബി ഒ എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് എ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബി ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയർ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റീസ് ഫ്രം ദ റീ റീച്ചിങ് ദ എർത്ത് അപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് റീസ് ഭൂമിയിൽ എത്താതെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെയർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു അത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണോ മീസോസ്ഫിയർ ആണോ തെർമോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നോ ഏതാണ് ബി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് അല്ലേ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ ഓസോൺ ലെയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യു വി റേസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബി ചോദ്യമാണ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ എമങ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയർ ലെയറിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ലെയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിനൻ സജ് എസ് ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ റെയിൻ സ്നോ വിൻഡ് എക്സെട്ര ഒക്കെ ഇൻ ദിസ് ലെയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എഴുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫിനോമിനൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ റെയിൻ സ്നോ വിൻഡ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കളും വാട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഈ ഒരു ലെയറിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫസ് ടു അപ്പോർഡ് അതായത് നമ്മളുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയേഴ്സ് ഓർഡർ ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ എർത്ത് സർഫസിന് ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പിന്നെ മീസോസ്ഫിയർ പിന്നെ തെർമോസ്ഫിയർ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് ബി ആണ് അതിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബി ഒ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ച് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് ബി ആണ് Humans have only been able to reach about 12 kilometer into the earth earth interior adayad nammal padichittundayirunnu 12 kilometer olam mathramana manushyarku earth interior bhoominde ullilekku povan pattathu adu base cheyidittulla a chodyamana why can't we travel further into the earth interior earth inde interior lekku namukku travel cheyan pattathathinte reason endanaanu chodyam അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ്
അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് എ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് ബി ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇനി സി ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഏർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ മേക്കപ്പ് ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് മാൻഡിൽ അതായത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് മാൻഡിൽ ക്രസ്റ്റും മാൻഡിലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തോസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഹിൻഡേഴ്സ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ഈ ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരൻറ്റി വിച്ച് റൈറ്റ് ടു സിറ്റീസൺ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി പ്രകാരം റൈറ്റ് ടു സിറ്റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ പ്ലഗ് കാർഡ് വിത്ത് സ്ലോഗൻ ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് എ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് കൺസിഡർ എവറി വൺ നാല് പ്ലക് കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് എ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് കൺസിഡർ എവറി വൺ എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നാല് പ്ലക് കാർഡ് നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ് അതേപോലെ ഇക്വാലിറ്റി ടു ഓൾ ഫ്രീഡം ടു ഓൾ ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രീഡം പിന്നെ പ്രൊട്ടേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് ടു ഓൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് പ്ലക് കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മിനറൽസ് ആർ മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പോണൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഏർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഏർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മിനറൽസ് അല്ലേ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതേപോലെ നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് മിനറൽസ് ആയിട്ട് പിന്നെ എ ചോദ്യം വിച്ച് മിനറൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽ ഏതാണ് നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ട് എയറോപ്ലെയിൻ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഏത് ഏത് മിനറലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സിലിക്ക ബി ഹെമറ്റൈറ്റ് സി ഡയമണ്ട് ഡി ബോക്സൈറ്റ് ഏതാണ് ആ ഡി ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഓറാണ് ഈ ഹെമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയേൺ ഓറാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ചോദ്യം ഫിൽ ഇൻ ദ ടാബിൾ വിത്ത് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ മിനറൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് ഡയമണ്ട് ഹെമറ്റൈറ്റ് കലാമിൻ കോൾ സിലിക്ക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റാലിക് മിനറൽ മെറ്റാലിക് മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹെമറ്റൈറ്റും കലാമിനുമാണ് കലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് അതുകൊണ്ട് കലാമിനും ഹെമറ്റൈറ്റുമാണ് വരുന്നത് നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽ വരുന്നത് ഡയമണ്ടും അതേപോലെ സിലിക്കയാണ് പിന്നെ പ്യുവൽ മിനറലിൽ വരുന്നത് കോളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളിത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ നാല് മാർക്കാണ് എ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നാല് എ നാല് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നാല് എ നമുക്ക് നോക്കാം എ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആസ് എ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സോറി ഫിസിയോഗ്രഫി യെസ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഫിസിയോഗ്രഫിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടെയിൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് പ്ലാറ്റു ഡെസേർട്ട് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ അതേപോലെ അയലൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പ്ലാറ്റ്യൂസ് എഴുതാം അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഡെസേർട്ട് താർ ഡെസേർട്ട് അല്ലേ അതിലെ പിന്നെ മെയിൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഷ്രബ് അതേപോലെ ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റ് പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ലാൻഡിൽ
ക്ലൂസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മോയ്സ്ചർ ലേഡൻ വിൻഡ് ആർ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ മൗണ്ടെയിൻ ലൊക്കേറ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിയർ ഡയറക്ഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ റെയിൻഫാൾ അല്ലേ അതായത് മോയിസ്റ്റർ ലാഡൻ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പവാഹിയായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മലകൾ മലകൾ പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് തടഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ മേഘ മേഘ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിയർ ഫോർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ലെസ് റെയിൻഫോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈർപ്പവാഹിയായിട്ടുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ദിശക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്പ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മഴ കുറവായിരിക്കും ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ഇത് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബി ചോദ്യം വൈ ഡസ് ദ കേരള ഹാവ് സ്മോർ റെയിൻഫോൾ ദാൻ തമിഴ്നാട് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറഞ്ഞ മഴയും കേരളത്തിൽ നല്ല മഴയും ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് അതായത് കേരള ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലെ വെസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പിലായിട്ടാണ് കേരള എന്താ പറയുക ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് മഴ ലഭിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പ് ഗേറ്റ്സ് ലോ റെയിൻഫാൾ ആ അത് ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് കുറഞ്ഞ മഴ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ ആ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അവിടെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൻ്റെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കേരള ഉള്ള സൈഡിൽ നല്ല മഴ ലഭിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് മലകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാറ്റ് ആ മലകളെ തടഞ്ഞ് നിർത്തി മേഘ രൂപീകരിച്ച് അവിടെ മഴ പെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മഴ ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്രോപ്പ് നീഡ് മോർ റെയിൻ നല്ലതുപോലെ മഴ ലഭിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മഴ വേണ്ട ക്രോപ്പ് ഏതാണ് നല്ലതുപോലെ മഴ ജലം ആവശ്യമുള്ള ക്രോപ്പ് ഇതിലേതാണ് റൈസ് ആണോ വീറ്റ് ആണോ പിന്നെ സീരിയൽസ് ആണോ അതേപോലെ മസ്റ്റാർഡ് ആണോ ഏതാണ് റൈസ് ആണ് നെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ വേണ്ടത് അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ഉള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ സി ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കാണ് ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് അതേപോലെ എ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡെമോക്രസി ബിക്കം മീനിങ്ഫുൾ ഓൺലി വെൻ പവർ ഈസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പവർ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഡെമോക്രസി മീനിങ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഓൺലി എ സെർട്ടൻ ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻറ്റർഫിയർ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗിവൺ ടു ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സം ഏരിയാസ് നാലാമത്തത് ദ പബ്ലിക് ഗെയിൻ പവർ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഈസ് ഗവേ ഗവേൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടും നാലുമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ദ വില്ലേജസ് അവാർഡ് ഡു ദീസ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി മീൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ വില്ലേജസ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഓരോരോ ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഗാന്ധിജി ബില്ലീവ് ദാറ്റ് ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ദ വില്ലേജസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ കൺട്രി മേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഓൺലി ത്രൂ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് വില്ലേജസ് ആർ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവേണൻസ് ദ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് ദ പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പിന്നെ എൻഷുർ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസ് ഇൻ ഫുഡ് പിന്നെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഡ്രോപ്ഡ് ദ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോർഡിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഡിക്ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു നോട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് Uh, write the name of two governance schemes that provide employment opportunity and income of adult member of low income family. But under the scheme, employment scheme in the period that I am talking about. Okay, government, we have to be in the end of the period. We have to be in the end of the period. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and the Pradhan Mantri Rosgar Yojana. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിരുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോ